നമസ്കാരം പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലപരുങ്ങളിലായ ശശികല പിന്നോട്ടു പോകുന്നു എം എൽ എമാരെ തടവിൽ വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച് വിശദീകരണം ഗവർണർ തീരുമാനമെടുക്കാത്തത് ആശ്ചര്യകരം എ ഡി എം കെ ഒരു കുടുംബമെന്നും തനിക്കെതിരെ നീങ്ങുന്നത് ജയലളിതയുടെ ശത്രുക്കളെന്നും വാദം ഭൂരിപക്ഷം എം പിമാരും പനീർ സെൽവത്തിനൊപ്പമെന്ന സൂചന സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് അവകാശവാദവുമായി ഡി എം കെ ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ ആത്മഹത്യയിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർക്കെതിരെ കേസെടുക്കും പ്രേരണക്കുറ്റമല്ല കൊലക്കുറ്റമാണ് ചുമത്തേണ്ടത് എന്ന് ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മ ലോ അക്കാദമിയുടെ പ്രവേശന കവാടം പൊളിച്ചു നീക്കി റവന്യൂ വകുപ്പ് പൊളിച്ചു നീക്കിയത് ജല അതോറിറ്റി ഭൂമി കൈയേറി നിർമ്മിച്ച കവാടം ജമ്മു കശ്മീരിൽ വീണ്ടും തീവ്രവാദി ആക്രമണം രണ്ട് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നാല് ഭീകരരെ വധിച്ചു ഭീകരർക്കായി തെരച്ചിൽ വാനര ശല്യത്തിൽ വലഞ്ഞ് വെള്ളറട വീട്ടമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം കുരങ്ങുകളെ പിടികൂടാൻ വനം വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കെണി അപര്യാപ്തമെന്ന് നാട്ടുകാർ അന്വേഷിക്കാൻ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജു യുവാക്കളെ അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിപ്പിച്ച് ലോക്കപ്പിലടച്ച് എസ് ഐയുടെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് എസ് ഐയെ സ്ഥലം മാറ്റി തൃക്കാക്കര അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്ക് അന്വേഷണ ചുമതല കാഴ്ച പരിമിതരുടെ ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പ് കിരീടം ഇന്ത്യക്ക് ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാനെ തകർത്തത് ഒൻപത് വിക്കറ്റിന് ഹൈദരാബാദ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് വിജയ പ്രതീക്ഷ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിനിടെ ബംഗ്ലാദേശിന് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടം അശ്വിൻ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വിക്കറ്റ് നേടുന്ന താരം ജിഷ്ണുവിനും ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മയ്ക്കും നീതി എത്ര അകലെയാണ് നെഹ്റു കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് ധാർഷ്ട്യം ആര് നൽകുന്ന ധൈര്യത്താലാണ് പാമ്പാടി നെഹ്റു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി ജിഷ്ണുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കും ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റം ചുമത്തിയാകും ഇവർക്കെതിരെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കേസെടുക്കുക കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ പ്രേരണക്കുറ്റമല്ല കൊലക്കുറ്റമാണ് ചുമത്തേണ്ടത് എന്ന് ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മ മഹീജ പറഞ്ഞു പാമ്പാടി നെഹ്റു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ വരദരാജൻ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ശക്തിവേൽ അധ്യാപകൻ സി പി പ്രവീൺ പരീക്ഷാ സല്ലംഗങ്ങളായ വിമൽ വിപിൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാകും ആത്മഹത്യ പ്രേരണക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുക്കുക എന്നാൽ ജിഷ്ണുവിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്നും അതിനാൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കൊലപാതക കുറ്റത്തിനാണ് കേസെടുക്കേണ്ടതെന്നും അമ്മ മഹിജ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണം കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണം ഇവരാണ് ചെയ്യിച്ചത് ഈ മാനേജ്മെന്റ് പുറത്താക്കി സഞ്ജിത്ത് ഓർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല അവർക്ക് കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണം ഇപ്പൊ എടുത്ത പ്രേരണാ കുറ്റത്തിനുള്ള കേസ് അത് അന്വേഷിച്ച് കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണം ഇല്ല ആത്മഹത്യ ഒരിക്കലും എന്റെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യൂല അവൻ കൊല ചെയ്ത് ഇതിനിടെ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നേരെ നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ പി കൃഷ്ണദാസ് വധഭീഷണി മുഴക്കിയതിനെതിരെയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് വധഭീഷണി സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി ജി പിക്കും പരാതി നൽകാനും വിദ്യാർത്ഥികൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്ഷിതാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ദിവസം കോളേജിൽ വന്നില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് കൃഷ്ണദാസിന്റെ വാദം ഇത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് സംഭവ ദിവസം കോളേജ് സന്ദർശിച്ച ബി ജെ പി നേതാവ് വി മുരളീധരനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത് യുസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മാവൻ ശ്രീജിത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും തത്സമയം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ എം വിജിൻ എറണാകുളം കൊച്ചിയിലുണ്ട് ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ ബി വി രാജേഷ് കോട്ടയം സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് വടക്കഞ്ചേരി ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നും ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരും പി കൃഷ്ണദാസ് അടക്കമുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആളുകളെ ഞങ്ങൾ ടെലിഫോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ ടെലിഫോണിൽ അവർ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇന്ന് ആദ്യം ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ തൃപ്തിയില്ല പൂർണ്ണ തൃപ്തിയില്ല എന്ന് ജിഷ്ണുവിൻ്റെ അമ്മ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷണം ഇമ്മട്ടിൽ പോയാൽ പോരാ എന്ന
ഈ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച കാര്യത്തിൽ ആദ്യ പടി പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രാഥമികമായിട്ട് അവർ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണത്തിനാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതൊരു ആത്മഹത്യ അല്ല എന്നാണ് ആത്മഹത്യയാണെങ്കിൽ എന്തിന് ഇത്ര അധികം ഇടപെടൽ കൃഷ്ണദാസ് നടത്തണം ഈ കേസിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ പി ജി വിദ്യാർത്ഥിയും അത് സംബന്ധിച്ച പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയേറെ ഇടപെടൽ കൃഷ്ണദാസ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഇതൊരു കൊലപാതകമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന് തെളിവായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ജിഷ്ണുവിൻ്റെ സഹപാഠികളെ കൊന്നുതള്ളുമെന്ന ഭീഷണി കൃഷ്ണദാസ് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പങ്കുചേർന്ന ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഈ കൃഷ്ണദാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോപ്പിയടിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കള്ളക്കഥ പറഞ്ഞാണ് ജിഷ്ണുവിനെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് എനി പോലീസ് സംഘം കിരൺ കിരൺ നാരായണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം എത്രയും വേഗം ഈ കൃഷ്ണദാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് പ്രതികൾക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തണം അതിനാവശ്യമായ ഏകദേശ വിവരങ്ങൾ ഈ ഈ കൃത്യമായ ഈ ഇവ ഞങ്ങളെ കുട്ടിയെ മർദ്ദിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള ഇതിനുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഈ ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കഴി കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ആ നടപടികൾ കൂടി പൂർത്തിയാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണദാസിൻ്റെ ഈ കൊല വിളി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ എസ് എഫ് ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരരംഗത്തിലുള്ള കെ എസ് യു ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മുന്നിട്ടിറങ്ങി കൃഷ്ണദാസിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഇത്തരം പണക്കൊതിയന്മാരുടെ അഹങ്കാരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഇടപെടലും എത്രയും വേഗം നടത്തണമെന്നാണ് ജിഷ്ണുവിനെ ജിഷ്ണുവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് പറയാനുള്ളത് തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ വിജിൻ ഈ കൃഷ്ണദാസ് തുടർച്ചയായി കള്ളം പറയുന്നു അതും ഇത്രമേൽ നിഷ്ഠൂരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ ചെറിയ കുട്ടി നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ട് ആത്മഹത്യയല്ല കൊലപാതകമാണ് എന്ന ആരോപണമുണ്ട് ബന്ധുക്കൾക്ക് അതിനുള്ള കാരണങ്ങളുമുണ്ട് അതിനുള്ള തെളിവുകളായിട്ട് അവർ കാണുന്ന സംഗതികളുമുണ്ട് അതിനിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖകരമായ സംഭവത്തിന് ശേഷം പോലും അങ്ങേയറ്റം ധാർഷ്ട്യത്തോടെ നിരന്തരമായി കള്ളം പറയുന്ന ഒരാളെയാണ് ഈ കൃഷ്ണദാസിലടക്കം കാണാനാകുന്നത് കോപ്പിയടിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷേ കോപ്പിയടി സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖകൾ ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇരുന്നാണ് അദ്ദേഹം കോപ്പിയടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രേഖകൾ ഞങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കോപ്പിയടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പിറ്റേന്ന് സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വ്യക്തമാക്കി ഇന്നലെ ഈ പറയുന്ന ഭീഷണി ഞാൻ മുഴക്കിയിട്ടില്ല അന്ന് ഞാൻ കോളേജിൽ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷേ അത് അവിടെ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകൾ ഞങ്ങളടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ അടക്കം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനമുള്ളൊരു സർക്കാർ സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഇത്രയ്ക്ക് ധാർഷ്ട്യത്തോടെ നിരന്തരമായി കള്ളം പറയാൻ ആളുകളെ പുച്ഛിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ തടയാനാകാത്തത് ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസും അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും ധിക്കാരപരമായ നിലപാടുകളാണ് സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം തർക്കമില്ല പച്ചക്കള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായി കൃഷ്ണദാസ് മാറി ഇന്ന് കണ്ടുവല്ലോ വി മുരളീധരനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന ഒരു ദൃശ്യങ്ങൾ ആ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളുടെ പുറത്ത് വരികയുണ്ടായി തീർച്ചയായും കൃഷ്ണദാസിന് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ തയ്യാറില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്നലെയാണ് കൃഷ്ണദാസിനെ റൂമിൽ വളഞ്ഞിട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വളഞ്ഞിടാൻ പോയത് എന്ന് നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം മുന്നിൽ വാതിലടച്ചു അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി പറയുകയാണ് കൃഷ്ണദാസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിറകിലെ വാതിലൂടെ തള്ളി കയറിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണദാസ് ഇരിക്കുന്ന ആ യോഗത്തിനകത്തെ കടന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാളെ വിദ്യാസംഘടനമായിട്ട് ഒരു യോഗം വിളിച്ചത് ഇന്നിപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരം അവരെല്ലാവരും അവിടുന്ന് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണദാസും ഇല്ല ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റും ഇല്ല ഇന്ന് ഏതൊരു പ്രതിനിധി വിളിച്ച് പറയുകയാണ് നാളെ നടക്കുന്ന യോഗം ചിലപ്പോൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഞങ്ങളാരുമില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ചില പ്രശ്നത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട്
അതെല്ല ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പത്ത് ഇരുന്നൂറിലധികം കുട്ടികളായ എച്ച് എസ് എം എസിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ജിഷ്ണു പ്രഡ എച്ച് എസ് എസ് ആണെന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നമ്പർ തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു എസ് എം എസ് ഉണ്ട് സഖാവെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ എസ് എം എസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആ എസ് എം എസിൽ കെ ടി യു പരീക്ഷ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്ന് ജിഷ്ണുപട ഞങ്ങൾക്ക് എസ് എം എസ് അയക്കുന്നു പതിനാലാം തീയതി പരീക്ഷ മാറ്റിയപ്പോൾ എസ് എഫ് സമരത്തെ തുടർന്ന് പരീക്ഷ മാറ്റിയപ്പോൾ സഖാവെ താങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സ്മൈലുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് അയച്ചു ഞങ്ങൾ കണ്ടു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന ജിഷ്ണുപടയെക്കുറിച്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ചക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാരണവും ജിഷ്ണു പ്രണയിക്കില്ല എസ് എഫ് ഐ ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കായി അവിടെ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൃഷ്ണദാസും സഞ്ജിത്തും ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യേകം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ നാടകമാണ് ഈ കോപ്പിയടി എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ട് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർഷക നടപടി സ്വീകരിക്കണം ഇപ്പോഴും ധിക്കാര നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇല്ല അദ്ദേഹം ടെലിഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ താങ്കൾ അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകളെല്ലാം ടെലിഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് നൽകുന്നത് വി വി രാജേഷ് ഈ ലോ അക്കാദമിയിൽ എന്ന പോലെ അങ്ങേയറ്റം ധിക്കാരമറവായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് ഈ ആവർത്തിച്ച് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ശക്തമായിട്ട് ബി ജെ പി അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എസ് എഫ് ഐയും എ ബി വി പിയും കെ എസ് യും പോലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇതിന് ഇതിനെ നിന്നിട്ട് പോലും ഈ മാനേജ്മെൻറ് ധാർഷ്ട്യം കുറയുന്നില്ല പച്ച കള്ളം വിളിച്ച് പറയുന്നതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാത്ത വിധം ഈ മാനേജ്മെൻറ് ഈ ഡയറക്ടർ കൃഷ്ണദാസ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുകയുമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ഒന്നും തളക്കാനാകാത്തത് എവിടെയാണ് വീഴ്ച പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു കുട്ടിയുടെ മരണം മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ആവർത്തിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ കൊന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കെ ശ്രീ ശ്രീജിത്തിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ജിഷ്ണുവിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ആവർത്തിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ധാർഷ്ട്യത്തോടെ സ്വന്തം നിലപാടുകൾ കള്ളത്തരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വിളിച്ചു പറയാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആരുടെ വീഴ്ചയാണത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നട്ടല് വാഴപ്പിണ്ടിയായി സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾക്ക് അടിയറ വച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സനീഷ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇത്രത്തോളം തെളിവുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്നാണ് പ്രേരണാകുറ്റം പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അൺനാച്ചുറൽ ഡെത്തിനാണ് എഫ് ഐ ആർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജിഷ്ണു പ്രണോയുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകളുണ്ട് അദ്ദേഹം കൂട്ടുകാരനോട് ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഇടിമുറിയുണ്ട് സഞ്ജിത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ ഇതൊരു കൊലപാതകമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്രത്തോളം സമയ സമരങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു ഇത്രത്തോളം മാധ്യമ ഇടപെടൽ വേണ്ടി വന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ടെഴുതിയ ഒരു കത്ത് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച സഭയുടെ നേതാവ് ജിഷ്ണുവിൻ്റെ മെസ്സേജ് വായിച്ചു ജിഷ്ണുവിൻ്റെ അമ്മ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എഴുതിയ ചെകുവേരയെ പോലെ പിണറായി ആരാധിക്കുന്ന എഴുതിയ ഒരു കത്തുണ്ട് അതും കൂടി വായിക്കണം ആ ഒരു കത്ത് വേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ടും ഇത്രയും ദിവസം ആയതിന് ശേഷമാണ് അവരെ പ്രേരണാ കുറ്റത്തിലെങ്കിലും നാല് പേരെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് ലക്ഷ്മി നായർക്കെതിരെ എസ് സി എസ് ടി അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് എഫ് ഐ ആർ എടുത്ത് ഒരാഴ്ചയായി ഇതേ ലക്ഷ്മി നായർ തിരുവനന്തപുരത്തെ പോലീസിന്റെ മൂക്കിന്റെ തുമ്പിൽ തൂടി പാഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു നടപടിയാണ് ഒന്നാലും തിന്നാലും പീഡിപ്പിച്ചാലും നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല കാരണം ഈ കൃഷ്ണദാസിന്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൂപ്രണ്ട് ആരാ ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധമുണ്ട് കൃഷ്ണദാസിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതൽ മുടക്കിയിട്ടുള്ളത് ആരാ പലരുമായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പിന്തുണ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണദാസ് ലോകം മുഴുവനും ചുറ്റി നടന്ന് കൊലവിളി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ നാല് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മക്കളെ മോർച്ചറിയിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഇതിനെ തടയിടണമെങ്കിൽ ഭരണകൂടം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിന് അതിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി
നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കൃഷ്ണദാസിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയപരമായുള്ള ചില ഇടപെടലുകൾ ഈ കേസിന് വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സർക്കാർ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തയായ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന് എന്നത് ഞങ്ങൾ വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് എന്നാൽ ചില തരത്തിലുള്ള ഇഴഞ്ഞു പോക്ക് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളൊരു പരിഭവം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ സർക്കാർ കൂട്ടു നിൽക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ നിമിഷം പോലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എത്രയും വേഗം നീതി ലഭിക്കണം അതിനെ ഉണർന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ ബിജിൻ ഇഴഞ്ഞു പോക്കുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഈ സർക്കാരിനെ ആകെപ്പാടെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന നിലപാട് അവർക്കില്ല പക്ഷേ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ശ്രീ വി വി രാജേഷ് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ ആക്ഷേപ ആരോപണമാണ് എന്ന് വെച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇഴഞ്ഞു പോക്കുണ്ട് എന്ന തോന്നലുണ്ട് എന്തായാലും അതായത് നമുക്ക് മുന്നിൽ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു കുട്ടി മരിച്ച സംഭവമാണ് അതിന്മേൽ വലിയ ജനരോഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമുണ്ടായ ഒരു കേസ് സമാനമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോക അക്കാദമിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ രംഗത്ത് വന്ന് പിന്നീട് സമരത്തിന് ശേഷം അതുപോലും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പോലും വേണ്ട രീതിയിലല്ല പോലീസ് ഇടപെടലും സർക്കാരിൻ്റെ സമ്മർദ്ദവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നൊരു സംശയം ബലമായി നിങ്ങൾക്ക് എസ് എഫ് ഐക്ക് അക്കാര്യമുണ്ടോ അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാകണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഴഞ്ഞു പോക്ക് ബന്ധുക്കൾക്ക് സംശയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടെ എസ് എഫ് ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി ഇടപെടുകയും ഈ വിഷയം മാധ്യമങ്ങളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് എഫ് ഐ അതെല്ലാവർക്കും ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള പരാതികളില്ല കാരണം ഈ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിച്ച് ഇവിടെ ജിഷ്ണുവിൻ്റെ അമ്മാവൻ ശ്രീജി തട്ടം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു മികച്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ നിയോഗിക്കുണ്ടായി ഇവിടെ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷണം പുറത്ത് വരേണ്ടത് ഓരോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വിടണമെന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ചു വരണം എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ചു വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കൃഷ്ണദാസിനെയും സഞ്ജിത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവീൺ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ കൂട്ടങ്ങളെ അവരെ നിയമ നടപടിക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടായിരിക്കണം പുറത്തു വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് കാലതാമസം എടുത്താലും അത് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇവർ കുറ്റക്കാരാണെന്നും ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ പഴുതിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികൾ വെക്കാതെ കൊണ്ട് അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അതൃപ്തിയില്ല കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജിഷ്ണുവിൻ്റെ അമ്മാവൻ ശ്രീജിത്താട്ടിന് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് പക്ഷേ വടക്കുഞ്ചേരി അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഏത് നിലക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ അധ്യാപകർക്കെതിരെയാണ് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊലപാതകമാണ് കൊലക്കുറ്റത്തിനാണ് കേസെടുക്കേണ്ടത് എന്ന ആ ആവശ്യം അവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു കുട്ടിയെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയിലേക്ക് അധ്യാപകർ കൊണ്ടുപോയി എന്നത് ഞെട്ടലോടെ കേൾക്കേണ്ടുന്ന വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ സമീപകാലത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ വെച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഞെട്ടലില്ലാത്ത വിധമായിട്ടുണ്ട് അതായത് അധ്യാപകർ അതും ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് ഏത് നിലക്കാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ തങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നടത്തേണ്ടുന്ന ആളുകൾ ആണ് എന്നതിൽ നിന്ന് മാറി അധ്യാപകർ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിപ്പെടുത്തുകയും കൊല ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയത് ഈ കൃഷ്ണദാസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു നിരന്തരമായി കള്ളം പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ താങ്കൾക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അധ്യാപകരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറുന്ന സംഭവം നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വളരെയേറെ വായിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ അധ്യാപകർ പീഡിതരാകുന്ന പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം പീഡനം കാണിക്കാൻ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം 
അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇതൊന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പണമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് ഈ ശാസ്ത്രീയ മേഖലയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ പീഡനവും ഒരു മണിയാണ് ആ ആ കൂടുതൽ പീഡിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് കൂടുതൽ അംഗീകാരം കിട്ടുന്നു അവർക്ക് കൂടുതൽ അപ്രൂവൽ കിട്ടുന്നു കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം കിട്ടുന്നു അവർ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു നടപടി ഇല്ലാതെ വരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയും ഒരു കോൺസ്പിരസി ഓഫ് സൈലൻസ് എ കോൺസ്പിരസി ഓഫ് അപ്രൂവൽ ഈ അധ്യാപകരും മാനേജ്മെൻറ്റും തമ്മിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചോ പണം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് അങ്ങനെ അപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊള്ളാം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസ്പിരസി നിലനിൽക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിലുള്ളതായ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ അതായത് സർവകലാശാലയ്ക്ക് ഈ ശാസ്ത്രീയ മേഖലയുടെ മുകളിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ നിസ്സഹായതയിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്ന സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾ ഇല്ല വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ സമ്മർദ്ദം ഏഷാദയായിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൂടെ കാണേണ്ടതല്ലേ അതായത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ അടക്കമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർ ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരിടത്ത് ലോ അക്കാദമിയിൽ സമരം ചെയ്ത് ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോലും ഈ സമരം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കെതിരെ സസ്പെൻഷൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രം ധാർഷ്ട്യം വരുന്നുണ്ട് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിന് സംഘടിതരായ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടത്തെ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല സർക്കാർ ആ നിലപാടെടുത്താൽ പോലും പേടിയില്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും നോട്ടം ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയാൽ പോലും ഞങ്ങൾ പേടിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല എന്ന അവസ്ഥ വരുന്നത് ഏത് നിലക്കുള്ള സാമൂഹ്യമായി യാതൊരു കെട്ടുപാടുമില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണത് തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഈ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ടാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ള അവരുടെ ആ ദാർഷ്ട്യം ആ ദാർഷ്ട്യം വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം സർക്കാർ നിസ്സഹായതയോട് നോക്കി നിൽക്കുന്നു പോലീസുകാർ നിസ്സഹായതയോട് നോക്കി നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതായ ആളുകളുടെ പേരിലൊക്കെ പത്തും മുപ്പതും നാൽപ്പതും പരാതികൾ പോലീസിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കേസ് പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോലീസിന് ധൈര്യം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോലീസ് പോലും ഈ ശാസ്ത്രീയ മേഖലയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് കഴിയുന്നതായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്നത് ഇതിനോട് കൂടി നമുക്ക് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ജെയിംസ് വടക്കു അതായത് അധ്യാപകർ തന്നെ യെസ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ബി വി രാജേഷ് അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം അതായത് ഇങ്ങനെ നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്താം സാമൂഹ്യമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാം ധാർഷ്ട്യം കാണിക്കാം അത്തരമൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വാശ്രയ മേഖലയിലാകെ തന്നെ നെഹ്റു കോളേജിൽ മാത്രമല്ല അതിന് ഈ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സർക്കാരിൻ്റെ പിടിയില്ലായ്മ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ സർക്കാരും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും മാത്രമല്ല പൊതുവിൽ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീഴ്ചയാണ് ഇങ്ങനെ അവർക്കെന്തും ചെയ്യാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവസ്ഥയുള്ള ഒരു മേഖലയായി സ്വാശ്രയ മേഖലയെ മാറ്റിയത് എന്ന് സ്വയം വിമർശനപരമായി കാണേണ്ടതല്ലേ തീർച്ചയായും നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘടനകൾക്ക് അതിൽ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള പങ്കുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ സനീഷെ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പിടി അക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പരുമലയായാലും മറ്റ് പല ഭാഗത്തായാലും ഉണ്ടായ അക്രമത്തിൽ ആര് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് ഇതിൻ്റെ മറവിൽ ചില കോളേജുകൾ ചില ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നൊക്കെ ചില വിധികൾ സമ്പാദിച്ചു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക ആ പർട്ടിക്കുലർ കോളേജിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി കൊടുത്ത വിധി അതിനെ ഒരു ക്രെഡിറ്റായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഏറെക്കുറെ എല്ലാ കോളേജുകളും ഇത് നടപ്പിലാക്കി സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകൾ ചെയ്തത് ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരോധിച്ചു നമ്മുടെയൊക്കെ സംഘടനകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടി ചില നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും ഓരോരോരോരോ കോളേജിൽ നിന്നും പുറത്തായി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കോളേജിൽ മാനേജ്മെൻറ് നടത്തുന്ന തോന്നിയാസങ്ങൾക്കെതിരെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ ഈ അവസരം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് പാരൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ള സിസ്റ്റം പോലും അവസാനിപ്പിച്ചു നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ കാഴ്ചക്കാരായി നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു
നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ നെഹ്റു കോളേജിലെ ജിഷ്ണുവിൻ്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നുണ്ടായ നടപടികളടക്കം ശ്രീ വി വി രാജേഷ് ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരാക്ഷേപം സർക്കാരിന് ഈ സ്വാശ്രയ മേഖലയിലെ മേഖലയുമായി ശരിയല്ലാത്ത ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ധാർഷ്ട്യം നിറഞ്ഞ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കൃഷ്ണദാസ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ മാനേജ്മെൻറ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്നത് ആദ്യം അതിന് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ടെലിഫോൺ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രീ വി വി രാജേഷ് താങ്കൾക്ക് തുടരാം സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിലപാടെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചായിരുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് അതെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് അതായത് സർവകലാ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗവർണറെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കോളേജ് യൂണിയൻ ഇലക്ഷൻ നടക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അവരോ അവർക്ക് സഹകരിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും ആരോഗ്യപരമായ ഒരു സൗഹൃദം വളരുവാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റുകളുടെ തനിഷ്ട പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയില്ല അധ്യാപകർ ലാബുകളിൽ വെച്ച് പെൺകുട്ടികളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടിമുറികളിലും കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റുകളുടെ ഔദാര്യം പറ്റാതെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുവാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കാണിക്കണം പത്തോ ഇരുപതോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് താങ്കളുടെ ആ പോയിന്റിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം വേണ്ടത് ശ്രീ എം പി രാജേഷ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തിയെടുത്ത് അതായത് ഈ സർ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പിണിയാളുകളായി മാറുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അത് ഈ തരത്തിലുള്ള മോശം അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഈ ജിഷ്ണു പ്രണോയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം ഇഴയുന്നുണ്ട് ഇഴയുന്നതിന് കാരണങ്ങളിലൊന്ന് സ്വാശ്രയ മേഖലയുമായി ഈ സർക്കാരിനുള്ള ശരിയല്ലാത്ത ബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആരോപണമായിട്ട് ശ്രീ വി വി രാജേഷ് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും അതിന് വി വി രാജേഷിന്റെ ആരോപണത്തിനൊന്നും ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം വളരെ വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ അസംബന്ധ നാടകം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ആളാണല്ലോ രാജേഷ് പിന്നെ ആരോപണങ്ങൾ തിരിച്ച് ഉന്നയിക്കാൻ പോയാൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് വിഷമത്തിലാവും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരിക രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് നടത്തട്ടെ അതിനപ്പുറമാണ് പ്രശ്നം ഇത് സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ സാമൂഹിക നിയന്ത്രണത്തിന് വിജയമായി പറ്റൂ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്നല്ല ഞങ്ങളിത് പത്തിരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് രാജേഷിനൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എസ് എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് തല്ല് കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള അനേകം എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ അന്ന് അതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാതെ മാറി നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സാരോപദേശങ്ങളുമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ വേണം അവരുടെ ഉപദേശമൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഇപ്പോ ഈ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റുകളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തണം അതിനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ നടപടികൾ മാത്രം പോരാ ഒപ്പം ശക്തമായ സാമൂഹിക സമ്മർദ്ദവും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം ആ സാമൂഹിക ഒരു നിമിഷം ശ്രീ എം പി രാജേഷ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാനാണ് ഈ സാമൂഹിക സമ്മർദ്ദം എന്നത് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോ അക്കാദമിയിൽ സമരം നടക്കുന്നു ഈ പ്രശ്നം ജിഷ്ണു പ്രണയുടെ മരണം നടന്നിട്ട് വലിയ ജനരോഷം ഉണ്ടായി വരുന്നു സർക്കാർ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും അങ്ങനെ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു സാമൂഹിക സമ്മർദ്ദമുണ്ട് അതിനുശേഷം പോലും ഈ കൃഷ്ണദാസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ധാർഷ്ട്യത്തോടെയാണ് പെരുമാറുന്നത് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ കള്ളം അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സാമൂഹ്യ സമ്മർദ്ദത്തിന് മുന്നിൽ പോലും വഴങ്ങേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾ എന്ന നിലപാടിലേക്ക് ധാർഷ്ട്യത്തിലേക്ക് അവരെത്തുന്നുണ്ടാവുക അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഏതോ തരത്തിലുള്ള അവിശുദ്ധ സഖ്യം ഏതൊക്കെയോ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമായി അവർക്കുണ്ട് എന്ന സംശയം തീരെ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല ആരുമായിട്ടും സഖ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആളല്ല കൃഷ്ണദാസിന് വ്യക്തമായ
മുപ്പത്തിയാറ് കഷ്ടമായിട്ടാണ് കാൽമുട്ടിന്റെ തിരട്ട അടിച്ചുടച്ചത് അന്ന് അവിടെ ആരാണ് അതിനകത്തേക്ക് അവിടെ തിടിമുറിയിലേക്ക് കയറിയത് എങ്ങനെയാണ് മോചിപ്പിച്ചത് എന്നൊക്കെ രാജേഷിന് കൂടുതൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ കാണുന്ന ധാർമ്മിക രോഷവും സാരോപദേശവും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒരുതരം ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്ത ഈ കാപട്യ പ്രകടനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക പ്രശ്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ തലത്തിൽ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക അതല്ലാതെ കയ്യടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു ധാർമ്മികത ഉയർത്തു വരികയാണ് ഈ സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റുകൾക്കെതിരായിട്ട് ഇഞ്ചിൻ ഇഞ്ച് പൊരുതിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് അന്ന് ഞങ്ങളെ അക്രമികളായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചവരാ നിങ്ങളെല്ലാം അക്രമികളായിട്ടും അക്രമ സമരമായിട്ടും ഒക്കെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് ഇപ്പോ ആ സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റുകൾ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് ഇപ്പൊ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് അതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വിടാം ശ്രീ ബി രാജേഷ് താങ്കളിലേക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ ബി ബി രാജേഷിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം ശ്രീ ബി ബി രാജേഷ് ആത്മാർത്ഥതയോടെയുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ അല്ലാതെ ഈ പ്രശ്ന പരിഹാരമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നടക്കുകയില്ല രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ അവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മുതലെടുത്ത് കളയാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല രാഷ്ട്രീയമായ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനാകുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാവുകയില്ല അല്ല ഈ എം ബി രാജേഷ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ മെക്കിട്ട് കയറാനുള്ള സമയം വിനിയോഗിച്ചു എന്തായാലും എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാജേഷിൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ രാജേഷ് പറഞ്ഞു സ്വാശ്രയ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരുപാട് തല്ല് കിട്ടിയെന്ന് രാജേഷ് തല്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡി വൈ എഫ്ഐക്കാർക്ക് കൂത്തുപറമ്പിൽ അഞ്ച് പേർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് അഞ്ച് പ്രവർത്തകർ പക്ഷേ അവരുടെ ചോരയിൽ വന്ന സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അല്ല കളി കൊണ്ട് ഇത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയില്ല ഒരു കുട്ടിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ബന്ധു അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിയുടെ ബന്ധു അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ശരി താങ്കൾ അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് മറുപടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല സനീഷ് ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം രാജേഷ് ഓർക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ രൂപീകരിച്ച ഒരു സർക്കാർ കേരളം ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇടിമുറികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലാണ് താടി വെച്ചാൽ ഫൈൻ അടക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലാണ് ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചാൽ ഫൈൻ അടക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് തമ്മിൽ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം പറയാൻ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ വേറെ ഉണ്ടാകും അവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ബന്ധു കൂടി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക രാജേഷ് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം പുലരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകൾ പി ടി എ വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇതിന് പരിഹാരം മറ്റൊന്ന് ഒന്നര മാസമായി മരണപ്പെട്ട ഏകദേശം ഒരു മാസവും അതിൽ കൂടുതൽ ദിവസവുമായിട്ടും യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മടിക്കുന്ന സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് ഏതു തരത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പോലീസിനെ കൊണ്ട് ഏതു തരത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ശക്തി പകരുന്നത് ആരാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിന് നാല് കൊമ്പ് ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ ഭരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടെല്ലാം ഭദ്രമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചർച്ചയിൽ വരുന്ന എതിരാളികളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനും അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പുച്ഛിക്കുന്നതിന് പകരം എവിടെയാണ് പാളിച്ചകൾ സംഭവിച്ചത് ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് ശ്രീ ബി വി രാജേഷിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ സമയം എനിക്കറിയാം എന്താണ് ആ മറുപടിയെന്ന് അതിന് തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് പറയാനുണ്ടാവുക എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു അവസരമുണ്ട് ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ നിർഭാഗ്യകരമായ ആത്മഹത്യാ സംഭവത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് വെച്ച് ഈ സർക്കാരാണ് ഇരിക്കുന്നത് സ്വാശ്രയ മേഖലയെക്കുറിച്ച് നിലപാടുള്ള സർക്കാരാണ് ഇത് വെച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ഇത്തരം ആ മേഖലയെ കുറെ കൂടെ നന്നാക്കാനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇടമായി അതിനെ മാറ്റാനുള്ള
ആ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ അവിടെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സംഘടന എസ് എഫ് ഐ ആണ് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇപ്പൊ പലരും വാഹനത്ത് നിന്ന് പൊട്ടി വീണത് പോലെ പൊട്ടി വീണിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എസ് എഫ് ഐ ആണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ശ്രമം എല്ലാ സംഘടനയും ഉണ്ടാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് വിരോധമൊന്നുമില്ല വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഉണ്ടാവണം നിയമത്തിന് വിധേയമായിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കണം ഇവയുടെ കൊള്ളയും ചൂഷണവും തടയാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണം ആ നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കും എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യം തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ളത് കാരണം ഇതിനെല്ലാം എതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തിലൂടെ കൂടി അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള സർക്കാരാണ് സ്വാശ്രയ കോളേജുകളെ ഈ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഈ അന്തരീക്ഷവും സാഹചര്യവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിയമത്തിന്റെയും സാമൂഹിക നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും പരിധിക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടികൾ വൈകാതെ തന്നെ ഈ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ തന്നെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സർക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ശാസ്ത്ര കോളേജ് പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് അതും അത് കാണുന്നതിന് പകരം ഇത് ഇവർക്കിപ്പോ സ്വാശ്രയം എന്നല്ല പ്രശ്നം സ്വാശ്രയമാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വേറെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാട് എടപ്പള്ളിയിലെ കോളേജിന് ഇത് ബാധകമാണോ എന്നുകൂടി ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള മുതലെടുപ്പ് നടത്തിയതിനെ കുറിച്ചും ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ സമയങ്ങൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിവിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യരിക്കുന്നു വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ എം വി രാജേഷ് തങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ശ്രീ വി വി രാജേഷ് താങ്കൾക്ക് പറയാം ഇവിടെ എം ബി രാജേഷ് ലൈനിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നഴ്സുമാരുടെ സമരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ന സരീഷേ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നഴ്സുമാരുടെ സമരം നടക്കുന്നത് അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവറിലാ ആദ്യമായി ഒരു യുവജന സംഘടന അവിടെ പോകുന്നത് യുവമോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന ാണ് <laughs> 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 അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ആത്മഹത്യ എന്ന നിലക്ക് തന്നെ അത് കൊലപാതകമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തിയ കൊലയായിട്ട് തന്നെ അതിനെ കാണണം പക്ഷേ ഈ മുറിവുകളുടെ തെളിവുകൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊലപാതക കേസായിട്ട് തന്നെ അന്വേഷിക്കണം എന്ന നിലപാടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തേണ്ടതുണ്ടോ തീർച്ചയായും എത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ജിഷ്ണു പ്രയോനോയെ കുറിച്ച് മരണപ്പെട്ട ശേഷമുള്ള കേട്ടറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തി ഇത്രയും വലുതാക്കിയ അമ്മയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്കുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ധാരണയുള്ളത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മകൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരമ്മ ഒരിക്കലും തന്നെ ആ കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തെറ്റായ വാക്കുകൾ പറയുകയില്ല അവർ അതവർക്ക് സഹിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരമ്മ പറയുമ്പോഴേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ദൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കണം മാത്രവുമല്ല ജിഷ്ണു പ്രണോയുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മരണ ആത്മഹത്യയായ പോലും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ആ മുറിക്കകത്തോട്ട് ആരും കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സീൽ ചെയ്യണമെന്ന വ്യവസ്ഥയുള്ളപ്പോൾ ആരാണ് എല്ലാവർക്കും കേ കയറാമെന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് തുറന്നിട്ട് കൊടുത്തത് ആരുടെ പ്രേരണ ആരാണ് ഒരു പി ജി സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തത് ആരുടെ പ്രേരണ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദിവസം പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിയത് ഇത് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു കൊലപാതക കേസായിട്ട് കണ്ടു തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അപാകതയുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം ആത്മഹത്യയാണ് എന്ന മുൻവിധിക്ക് മേലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ് എന്നാണ് നാട്ടുകാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് മറ്റത് വേണമെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇത് കൊലപാതകമാണ് എന്ന പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബോധ്യമുണ്ട് ആ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് അമ്മ മാത്രമല്ല അവർ ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച ആളുകളും ഈ പറയുന്ന അല്പം മുമ്പ് ബിജിൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പുറത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ആരോടൊക്കെ സംസാരിക്കണമെന്നറിയാവുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ ബോധമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു അയാൾ അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന നിലപാട് പറയുന്നതിനോടും വിശ്വസിക്കാൻ കാരണങ്ങളുണ്ട്
ഞങ്ങൾ കിരൺ മേഡത്തോട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സാധ്യത കൂടി ഞാൻ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കത് സംബന്ധിച്ച ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ വരെ കിരൺ ഐ പി എസ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടാതെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് ചെറിയ ഒരു ഭീഷണി കൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല അവൻ മരിക്ക മരിക്കാൻ അവനെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ ഒരു 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 ടോർച്ചറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോലും മരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവർ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ ഇവർ നടത്തിയ ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ എന്തിന് ഇത്രയധികം തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്തിന് ഈ പോലീസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്തിന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഇത്ര ധൈര്യത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയാത്തത് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ എത്രയോ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഞങ്ങൾക്കുള്ള വിവരം ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിശ്ചയിച്ച ആരോ പിന്നെ അന്വേഷണ സംഘം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടും നടന്നില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ധരായ ഫോറൻസിക് സർജന്മാർ തന്നെ നൽകിയ രേഖ അനുസരിച്ച് ഒരു ദുരൂഹ മരണം ഒരു ദുരൂഹ മരണമുണ്ടായാൽ ഒരു തരത്തിലും പി ജി വിദ്യാർത്ഥി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഒരു സർക്കാർ ഓർഡർ തന്നെ നിലവിലുണ്ട് ഈ ഓർഡറിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഇതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ട് എന്ന കാര്യം സമ്മതിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇവരെയൊക്കെ ഇവരെ കൈകളൊക്കെ ശുദ്ധമാണ് അവിടെ യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അന്വേഷണ സംഘം ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ അന്വേഷണം നടത്തിയ ഡെപ്യൂട്ടി ഡി എം ഐ നൽകി എന്നാണ് അല്പം മുൻ മുമ്പേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടത് ഇത്രയൊക്കെ വ്യഗ്രത പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അട്ടിമറിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ലോക്കൽ പോലീസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മറ്റൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണ വിവരം അറിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്ത് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ധൃതിപ്പെട്ട് അവൻ മരിച്ച് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റും മുമ്പേ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുണ്ട് ഇവൻ്റെ മുറിയിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഇവരുടെ ഒന്നും മൊഴി ശേഖരിക്കാതെ മറ്റേതോ കുട്ടിയുടെ മൊഴി എടുത്തുകൊണ്ട് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ആത്മഹത്യ എന്നാണ് മുഴുവൻ ഒരു സംശയവും എഫ് ഐ ആറിൽ ഇല്ല അവൻ കെട്ടിത്തൂങ്ങി കോപ്പിയടിച്ചു കോപ്പിയടിച്ച് എൻ്റെ മനോവിഷമത്തിൽ കെട്ടിത്തൂമി തൂങ്ങി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആരോപണമാണ് ഈ ഈ എഫ് ഐ ആറിൽ ഉള്ളത് നീ ഞങ്ങളെ കാത്തു നിന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടിയില്ല തേടിയില്ല ഈ ഇവൻ്റെ മുറിയിലെ കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായം തേടിയില്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ സംശയം ശരിവെക്കുന്നതല്ലേ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പല ഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമാണെങ്കിലും അന്വേഷണ സംഘത്തോടാണെങ്കിലും ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഈ മൂക്കിലെ മുറിവടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നല്ല അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണോ അന്വേഷണ സംഘം സ്വീകരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു കുട്ടിയെ ഈ മൊത്തം ആരോപണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കൊന്നുകളയാൻ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ മായിച്ചു കളയാൻ എന്നിട്ട് അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാൻ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനുശേഷവും ധാർഷ്ട്യത്തോടു കൂടി ഇടപെടാൻ അത്രമാത്രം ധൈര്യം നൽകുന്ന രാഷ്ട്ര സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ കൃഷ്ണദാസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിനുള്ള ധൈര്യമാകുന്നുണ്ടാവുക നിസ്സാരമായ ഒരു സമരം ചെയ്ത ജിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ച അതുൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളോട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളവനെ മർദ്ദിക്കുമെന്നല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളവനെ കാണാൻ ഇനി മോർച്ചറിയിൽ എത്തേണ്ടി വരൂ എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഇയാളെ മനസ്സിലൊരു വലിയ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുണ്ട് ഞാൻ അയാൾ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും കളവാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹത്തിന് തൊട്ടരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അന്ന് പുലർച്ചെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് സംഭവിച്ചത
ആ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു വീഴ്ചയാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടതല്ല അവിടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം വലിയ തോതിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാണ്ട് സംസ്ഥാനത്താകെ തന്നെ ഇല്ലാതായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശക്തരായിട്ടുള്ള സംഘടനയാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഈ ധാർമ്മികമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രം സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചീത്ത പേര് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഭിനന്ദനം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അതുകൂ അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പറയുകയല്ല നിങ്ങൾ ശക്തരായ സംഘടനയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള വലിയ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വീഴ്ച കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നല്ല ഊർജ്ജത്തോടെയുള്ള ആർജവത്തോടെയുള്ള സമീപനം വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമോ ഇവിടെ ഈ എസ് എം എസ് അയച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അന്ന് കെ ടി യു സമരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് കോളേജിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ആ നമ്പർ സേവ് ഇല്ല ഒരു പത്ത് നാനൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ വാട്സപ്പിലൂടെ മെസ്സേജ് അയക്കുകയുണ്ടായി അതിലൊരാളാണ് എന്ന് ഇന്നാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ജിഷ്ണു ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഏത് കോളേജിലാണ് എന്നും ആ എസ് എം എസിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സഖാവെ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നാണ് അതിന്റെ പരിശോധന ഭാഗമായി ഞാൻ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അത് കാണുന്നത് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഞാനതാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് കേരളത്തിൽ ഈ സ്വാശ്രയ മേഖലക്കകത്ത് ചില കോടതി വിധികൾ അത് കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളെ പടിയിറക്കി വിട്ടത് മുതലാണ് ഇടിമുറികൾ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളത്ത് കടന്നു വന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളായി കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകൾ മാറിയത് അതിലൊരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ വരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതാ സ്വാശ്രയ കോളേജുകളെല്ലാം യൂണിറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇടിച്ചു കയറുകയാണ് അവിടങ്ങളിൽ ഇനി ഒരു ജിഷ്ണു പ്രണയിമാർ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഇടപെടലും എസ് എഫ് ഡി നോത്ത് നടക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഉൾപ്പെടെ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം തന്നെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്വാശ്രയ മേഖല വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റിസ് ദിനേശൻ കമ്മിറ്റി കെ കെ എൻ കുറുപ്പ് സാറും അതുപോലെ തന്നെ ആർ വി ജി മേനോൻ സാറും അടങ്ങുന്ന ഒരു സമിതിയെ ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അഭ്യർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായി നിയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ പരിശോധന നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മാർഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നാല് വി സിമാരുടെ സംഘം എം ജി വി സി അതിൻ്റെ കൺവീനർ ആയിക്കൊണ്ട് കാലിക്കറ്റ് വി സിയും ആരോഗ്യ സർവകലാശാല വി സിയും ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വി സിയും അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘത്തെ ഇവിടെ പരിശോധന ഗവൺമെൻറ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും അത് ഒരു വശത്ത് നടക്കട്ടെ മറ്റൊരു വശത്ത് പൊതുസമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഉണർന്നിരിക്കണം ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുള്ള ക്യാമ്പസുകളാണ് ഈ നാടിന് ഏറ്റവും പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചെടുത്തു നിന്നും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുള്ള ക്യാമ്പസുകളാണ് ഇടിമുറികളില്ലാത്ത ക്യാമ്പസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ഉണർന്നിരിക്കണം പൊതുസമൂഹം ആകത്തണം ഉണർന്നിരിക്കണം തീർച്ചയായും ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ജിഷ്ണുമാർ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും ശക്തമായ മുൻകരുതലുകൾ ഇടപെടലുകൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായ സമരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇടിമുറികൾ അടിച്ചു തീർക്കേണ്ട ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ അത് ഇടിമുറികൾ അടിച്ചു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംഘടനകളുടെ വരവാണ് ഇല്ലായ്മയാണ് ഇതിന് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് വേണ്ടത് എന്ന അഭിപ്രായമുള്ളപ്പോൾ തന്നെയും രാഷ്ട്രീയമുള്ള ക്യാമ്പസുകളിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന വിവരം താങ്കൾ നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് മാത്രമല്ല ഒരു സംഘടന മാത്രമല്ല പല സംഘടനയിലിരിക്കുന്ന പല കോളേജുകൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ നേരിടുന്നുണ്ട് നോക്കൂ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഏതോ തരത്തിൽ കുറെ കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഈ സംഘടനകൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണോ കോളേജുകൾക്കകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണോ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാനേജ്മെൻറ്റും രക്ഷിതാക്കളുടെ സമിതിയും സർക്കാരും അടക്കമുള്ള മുതിർന്നവരുടെ സമിതികൾ പരിശോധിക്കുന്ന അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ആ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കാർക്കശ്യത്തോടെയും ഊർജം ചിലവാക്കിയും നട നിലവിൽ വരുത്തുകയാണോ വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും പി ടി എക്ക് നല്ല കാര്യമായ ഒരു സ്വാധീനമുണ്ട് ആ പി ടി എ ഫലവത്തായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും എനിക്ക് പറയാനു
തീരുമാനമെടുക്കാവുന്ന ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള ഈ സ്മോൾ കോസസ് കോർട്ട് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കോളേജുകളിലുള്ളതായ ഈ ഫൈൻ ഇടീക്കൽ പിഴ ഇടീക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്മോൾ കോസസാണ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള തീരുമാനം കോടതിക്ക് എടുക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ളതായ ഈ സ്മോൾ കോസസ് കോർട്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ആ ജഡ്ജിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് പൂർണ്ണ അതൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും സംതൃപ്തകരമായിട്ടല്ല ഈ അന്വേഷണം പോകുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്തായാലും തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതല്ല അതിൻ്റെ ദുഃഖം സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന അന്വേഷണം നേരായ വഴിക്ക് സംതൃപ്തികരമായിട്ട് പോകുന്നതല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദുഃഖത്തിന് കൂടുതൽ വലുപ്പവും ഉണ്ടാകും അമ്മയുടെയൊക്കെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയും സമരം നടത്തേണ്ട ഒന്ന് അവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന നിലക്കാണല്ലോ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്ത വന്നിരുന്നത് അത്തരം ആ സംഗതികളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടോ പോകുമോ ഞങ്ങൾക്ക് ജിഷ്ണുവിന് മാത്രമല്ല ജിഷ്ണുവിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവർ വരുന്ന തലമുറ ഇവർക്കൊക്കെ വളരെ ധൈര്യത്തോടുകൂടി കോളേജുകളിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം അതിനുവേണ്ടി ജിഷ്ണുവിന് നീതി ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ജിഷ്ണുവിൻ്റെ അമ്മയും ഞങ്ങളൊക്കെ തെരുവിലിറങ്ങാൻ തയ്യാറാണ് അതിന് ഈ കൃഷ്ണദാസിനെ പോലെയുള്ളവർ ജയിലിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ളവർക്കെങ്കിലും ഇത് പാഠമാകൂ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വേദനകൾക്കിടയിലും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലും സമൂഹത്തിനു മുന്നിലും പ്രതികരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും വളരെ നന്ദി ശ്രീജിത്ത് അക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് ബഹുമാനവുമുണ്ട് ആ ദുഃഖത്തിനിടയിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ അസ്വാഭാവികമായും ജിഷ്ണു നീതി അർഹിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ജിഷ്ണുവിൻ്റെ അമ്മ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് നീതി ലഭിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് വളരെ നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് ശ്രീ ബി ബി രാജേഷ് ശ്രീ എം വിജിൻ ശ്രീ ജെയിംസ് വടകഞ്ചേരി ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് ക്രൈം ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് കൂടെ ലോ അക്കാദമി കയ്യേറിയ സർക്കാർ ഭൂമി റവന്യൂ വകുപ്പ് ഒഴിപ്പിച്ചു ജല അതോറിറ്റിയുടെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി കയ്യേറി നിർമ്മിച്ച പ്രവേശന കവാടമാണ് പൊളിച്ചു നീക്കിയത് കയ്യേറ്റം ഒഴിയാൻ മാനേജ്മെന്റ് വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നടപടി വാട്ടർ അതോറിറ്റി പുറമ്പോക്ക് കയ്യേറ്റം ഒഴിയാൻ അക്കാദമിക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പ് നൽകിയ സമയപരിധി ഇന്നലെ രാത്രി അവസാനിച്ചു പ്രധാന കവാടം പൊളിച്ചു നീക്കിയെങ്കിലും അവിടുത്തെ മറ്റ് നിർമ്മിതികൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ അക്കാദമി മാനേജ്മെന്റ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല തുടർന്നായിരുന്നു റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നടപടി തഹസീൽദാർ കെ ആർ മണികണ്ഠന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഒഴിപ്പിക്കൽ പ്രധാന കവാടത്തിലെ മതിൽക്കെട്ടും സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിനും ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് ഇടിച്ചു നിരത്തി ഇതിന്റെ ചെലവ് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുമെന്ന് തഹസീൽദാർ പറഞ്ഞു ഫ്രിക്കൂരിനുള്ളിൽ ഈ നിർമ്മിതികൾ പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു അവർക്ക് നിയമപ്രകാരമുള്ള നോട്ടീസ് മുഖേന ആവശ്യപ്പെട്ടു അവരോട് അതിപ്പോൾ റോഡിലാണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാർ വക പുറമ്പോക്ക് റോഡാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള നിർമ്മിതി നീക്കം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിനും ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റും നിയമപരമായിട്ട് അവർ തന്നെ മാറ്റേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ അവർ തന്നെ മാറ്റേണ്ടതായിരുന്നു സർക്കാർ നമ്മൾ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് സർക്കാർ നേരിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചിലവൊക്കെ അവരെ ഈടാക്കാൻ അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആർ ആർ നടപടി പ്രകാരം ഈടാക്കും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് സെന്റ് സ്ഥലവും പമ്പ് ഹൗസിലേക്കുള്ള റോഡുമാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി അക്കാദമി മാനേജ്മെന്റ് കൈവശം വച്ചിരുന്നത് പേരൂർക്കടയിലെ പ്രധാന റോഡിന് സമീപമായിരുന്നു അക്കാദമിയുടെ കവാടം ഇതിന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകത്തേക്ക് മാറി പുതിയ കവാടം സ്ഥാപിക്കാനും റവന്യൂ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ധർണ നടത്തിയ സി പി ഐ പ്രവർത്തകരും ഒഴിപ്പിക്കലിൽ പങ്കുചേർന്നു ലോ അക്കാദമി ക്യാമ്പസിൽ അക്കാദമിക്ക് ഇതര കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂമിയും മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളും ഒഴിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാളെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ നോട്ടീസ് നൽകും പതിനാല് ദിവസത്തിനകം ഒഴിഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ അതും ഒഴിപ്പിക്കാനാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നീക്കം ഹോട്ടൽ ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റിലെ പ്രധാനികളുടെ വീടുകൾ എന്നിവ അനധികൃതമാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ അഞ്ച് ഏക്കറോളം ഭൂമി അനധികൃതമായി മാനേജ്മെന്റ് കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു ന്യൂസ് എ
ലോ അക്കാദമിയുടെ പ്രവേശന കവാടം പൊളിച്ചു നീക്കി റവന്യൂ വകുപ്പ് പൊളിച്ചു നീക്കിയത് ജല അതോറിറ്റി ഭൂമി കയ്യേറി നിർമ്മിച്ച കവാടം ജമ്മു കശ്മീരിൽ വീണ്ടും തീവ്രവാദി ആക്രമണം രണ്ട് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നാല് ഭീകരരെ വധിച്ചു ഭീകരർക്കായി തെരച്ചിൽ വാനര ശല്യത്തിൽ വളഞ്ഞ് വെള്ളറട വീട്ടം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം കുരങ്ങുകളെ പിടികൂടാൻ വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കെണി അപര്യാപ്തമെന്ന് നാട്ടുകാർ അന്വേഷിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജു യുവാക്കളെ അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിപ്പിച്ച് ലോക്കപ്പിലടച്ച് എസ് ഐയുടെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് എസ് ഐ എ സ്ഥലം മാറ്റി തൃക്കാക്കര അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്ക് അന്വേഷണ ചുമതല കാഴ്ച പരിമിതരുടെ ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പ് കിരീടം ഇന്ത്യക്ക് ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാനെ തകർത്തത് ഒൻപത് വിക്കറ്റിന് ഹൈദരാബാദ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് വിജയ പ്രതീക്ഷ നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യത്തിനിടെ ബംഗ്ലാദേശിന് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടം അശ്വിൻ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഇരുന്ന